বন্ধুরা আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে আমি একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ টুলস নিয়ে এসেছি যেটাকে বলা হচ্ছে লাইন ব্যালেন্সিং এবং লাইন ব্যালেন্সিং করার জন্য যে দশটা প্রিন্সিপাল আছে সেই দশটা প্রিন্সিপাল নিয়ে আলোচনা করব সেই আরএনজি সেক্টরে যারা আছে তাদের কাছে লাইন ব্যালেন্সিং খুব পরিচিত একটা শব্দ এবং এটা অনেকে প্র্যাকটিস করছে আজকে এই ভিডিওটা তাদের তাদের দক্ষতা কারো বাড়া দিবে এবং তাদের উপকার আসবে আমি মনে করি তো প্রথমে আমরা দেখি যে লাইন ব্যালেন্সিং জিনিসটা কি লাইন ব্যালেন্সিং ইজ লেভেলিং দ্য ওয়ার্ক লোড অ্যাক্রস দ্য অল প্রসেস অফ প্রোডাকশন লাইন তার মানে একটা প্রোডাকশন লাইনের প্রত্যেকটা প্রসেস থেকে যাতে সমান আউটপুট আসে প্রত্যেকটা প্রসেস যাতে সমান পরিমাণ কাজ ডিস্ট্রিবিউট করা হয় এই বিষয়টাকে বলা হচ্ছে লাইন ব্যালেন্সিং এক্ষেত্রে এই লাইন ব্যালেন্সিং বোঝার জন্য একটা টার্ম খুব জানা দরকার সেটাকে বলা হচ্ছে বোটল নেক বোটল নেক ইজ এ লো প্রোডাকশন এরিয়া অফ প্রোডাকশন লাইন তার মানে একটা প্রোডাকশন লাইনের সবচেয়ে কম যে প্রোডাকশন যে প্রসেস হয় সেই প্রসেসকে বলা হয় বোটল নেক প্রসেস এখানে যে দশটা প্রিন্সিপাল বলা হচ্ছে লাইন ব্যালেন্সিং এর ক্ষেত্রে সেগুলো আমরা দেখব একটু পরে তবে এইটা হলো যে একটা প্রোডাকশন লাইন আনব্যালেন্স অবস্থা আছে সেই আনব্যালেন্স লাইনকে ব্যালেন্সড করতে হলে আমাদের দশটা প্রিন্সিপাল অ্যাপ্লাই করা যেতে পারে তো চলুন আমরা দেখি এই দশটা প্রিন্সিপাল জিনিসটা কি এবং কিভাবে কাজ করা যায় এই দশটা প্রিন্সিপালকে অ্যাপ্লাইয়ের আগে আমাদের একটা জিনিস মনে রাখতে হবে সেটা হলো যে কোনো একটা আনব্যালেন্স লাইনকে ব্যালেন্স করার জন্য বা বোটল নেকটাকে শিফট করার জন্য আমাদের প্রথম প্রিন্সিপাল থেকে ট্রাই করতে হবে প্রথম প্রিন্সিপাল ট্রাই করে দেখতে হবে যদি আমরা বেনিফিট পাই না হলে সেকেন্ড প্রিন্সিপাল না হলে থার্ড প্রিন্সিপাল এভাবে ক্রমান্বয়ে এক থেকে দশ পর্যন্ত যাইতে হবে তাহলে একটা বেটার আউটপুট পাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে তো প্রথম প্রিন্সিপালকে বলা হচ্ছে মেথড ইম্প্রুভমেন্ট তার মানে একটা প্রোডাকশন লাইনের যে প্রসেসটাই বোটল নেক পয়েন্ট মানে যে প্রসেসটা থেকে আমরা আমাদের আসল আউটপুট পাচ্ছি না সেই প্রসেসটা আমাদের দেখতে হবে যে ওই প্রসেসের মেথডটা ঠিক আছে কি না মানে ওই প্রসেস যে অপারেটর কাজ করছে তার হ্যান্ডেলিং ঠিক আছে কি না এবং তার এক্সেস কোনো হ্যান্ডেলিং হচ্ছে কি না তার আদার্স লস হচ্ছে কি না এবং ওই প্রসেসটা স্ট্যান্ডার্ড কিনা এই জিনিসগুলো দেখলে আমরা এবং ওই প্রসেসকে অ্যানালাইসিস করে আমরা দেখতে পাবো যে কোথাও ল্যাকেজ থাকলে ওইটা যদি আমরা ওটা নিয়ে কাজ করি ওটা নোট করার অ্যানালাইসিস করি এবং ওটা ডেভেলপ করার চেষ্টা করি তাহলে হয়তো ওই প্রসেসটা বোটল নেকটা শিফট হইতে পারে তাহলে এক নম্বর প্রিন্সিপালকে বলা হচ্ছে মেথড ইম্প্রুভমেন্টস এখানে একটা বিষয় লক্ষ্য নয় সেটা হলো যে একটা ফ্যাক্টরিতে যেমন চব্বিশ সাপোজ চল্লিশটা লাইন আছে চল্লিশটা লাইনের সেম প্রসেস অনেক সময় অনেকগুলো অপারেটর করে আমরা যদি প্রত্যেকটা অপারেটরকে ওদের প্রসেসটা দেখি তাহলে তাদের মধ্যে একজন না একজন ভালো অপারেটর পাওয়া যাবে তার হ্যান্ডেলিংটা অনেক ভালো তার মেথডটা অনেক স্ট্যান্ডার্ড সো মিনিমাম সেই মেথডটা যদি আমরা অন্য একটা প্রসেস সেম প্রসেসের অন্য একটা অপারেটরের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লাই করি তাহলে হয়তো আমরা বেনিফিট পাইতে পারি দুই নম্বর প্রিন্সিপাল হলো বেটার অপারেটর অ্যালোকেশন আমরা ফ্যাক্টরিতে দেখি যে ফ্যাক্টরির অপারেটরগুলো গেডিং থাকে এ গেট বি গেট সি গেট ওর ফ্যাক্টরিগুলো যেভাবে গেটিং করে থাকে অনেকে প্লাস বলে অনেকে এ বলে বেস্ট অন দ্য ফ্যাক্টরি সো এ গেট আমরা ধরলাম যে একটা ফ্যাক্টরিতে তিনটা গেট আছে এ গেট বি গেট সি গেট তার মানে এ গেটের অপারেটরগুলো ওই প্রসেসে বসানো হবে যে প্রসেসটা হচ্ছে ক্রিটিক্যাল সো যে প্রসেসটা আমাদের হচ্ছে বোটল লেক পয়েন্ট আমাদের দেখতে হবে যে ওই প্রসেসটা ক্রিটিক্যাল কিনা এবং ক্রিটিক্যাল যদি হয় তাহলে ওই প্রসেসে আমরা এ গেট অপারেটর বসাচ্ছি কিনা যদি তা না করি তাহলে আমাদের অপারেটর চেঞ্জ করে এ গেট অপারেটার যদি আমরা ওখানে প্লেস করি তাহলে হয়তো আমরা বেটার আউটপুট পাইতে পারি তিন নম্বর প্রিন্সিপাল হলো মেশিন স্পিড অফ ক্যালিব্রেশন আমাদের ফ্যাক্টরিগুলোতে মেনটেন্স ডিপার্টমেন্টের একটা ধর্ম হচ্ছে তারা সবসময় চায় যে মেশিন স্পিডটা অনেক কম থাকবে যাতে মেশিন নষ্ট কম হয় এবং তাদেরকে তাদের কাজ অনেক কম করতে হয় তো তারা ইচ্ছা করে যদি দুই হাজার আরপিএম একটা মেশিন চলে সেটা পনেরোশো আরপিএম করে রাখে এখানে একটা কাজের সাথে ওয়ার্কারের হ্যান্ডেলিং সিনক্রোনাইজিংটা হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট মানে ওয়ার্কারের হ্যান্ডেলিংটা যদি অনেক স্পিড হয় আর মেশিন স্পিড যদি অনেক কম হয় তাহলে সে ইচ্ছা করলেও বেশি কাজ করতে পারবে না আবার উল্টো ঘটনা ঘটতে পারে মেশিনের স্পিড অনেক বেশি ওয়ার্কার হ্যান্ডেলিং অনেক কম তাহলেও সে ঠিক মতো কাজ করতে পারবে না এ কারণে একজন এ গেট অপারেটরের যে পরিমাণ স্পিডে কাজ করে তার মেশিনটাও সেই স্পিডে আছে কিনা এটা চেক করা যায় চার নম্বর প্রিন্সিপালকে বলা হচ্ছে ওয়ার্ক প্লেস ইম্প্রুভমেন্টস তার মানে পোটলনিক প্রসেসের যে অপারেটরটা কাজ করছে আমাদের চেক করতে হবে তার যে লাইটিং আছে সেটা ঠিক আছে কিনা তার মাথায় ফ্যানটা ঠিক মতো কাজ করছে কিনা তার এখনো কোনো ব্যাড স্মেল আস
তাহলে আমাদের সেটা নিয়ে কাজ করা উচিত পাঁচ নম্বর প্রিন্সিপাল হলো ওয়ার্ক হেড সাসপেশালাইজড মেশিন অনেক সময় কোন একটা প্রসেস ম্যানুয়ালি কাজ করতেছে কিন্তু সেটা কোন একটা গাইড বা ফোল্ডার ইউজ করে করা যদি সম্ভাবনা থাকে যদি করা সম্ভব হয় তাহলে যদি আমরা ফোল্ডার বা গাইড ইউজ করি অথবা কোনো অ্যাটাচমেন্ট যদি যোগ করি অথবা যদি কোনো স্পেশালাইজড মেশিন ওখানে অ্যাড করতে পারি তাহলে ওই প্রসেসের বটন এক রিমুভ করা সম্ভব ছয় নম্বর প্রিন্সিপালকে বলা হচ্ছে ওয়ার্ক ব্রেকডাউন যদি এমন ঘটনা হয় যে একটা বোটল প্রসেসে যে অপারেটর যে কাজটা করছে সেটা সাপোজ ধরলাম যে তিনটা এলিমেন্ট আছে এবং তার পরের যে প্রসেস আছে সেম মেশিনে কাজ করছে এবং তার ওয়ার্কে তার কাজের অংশ আছে তার কাজের এলিমেন্ট আছে দুইটা সাপোজ প্রথম অপারেটর এখন আউটপুট দিচ্ছে সত্তর পিস সেকেন্ড অপারেটর আউটপুট তার ক্যাপাসিটি আছে একশো পিস কিন্তু আমার ওই লাইনের যে রিকোয়ারমেন্ট ব্যালেন্সিংয়ের জন্য আমার দরকার হচ্ছে নব্বই পিস পার প্রত্যেকটা অপারেশন থেকে তাহলে প্রথম অপারেটর যে ওয়ার্কের যে তিনটা এলিমেন্ট আছে সেখান থেকে যদি সম্ভব হয় একটা এলিমেন্ট যদি আমি নেক্সট অপারেটর সাথে অপারেটর ওয়ার্কের সাথে মানে নেক্সট প্রসেসের সাথে যোগ করি তাহলে তো দেখা যাবে যে প্রথম অপারেটর প্রোডাকশন হয়তো সত্তর থেকে নব্বই হতে পারে এবং দ্বিতীয় অপারেটর প্রোডাকশনটা কমে একশো বিশ থেকে একশো হতে পারে তাহলে এই দুটা প্রসেসকে আমরা ব্যালেন্স করতে পারি সাত নম্বর প্রিন্সিপাল হচ্ছে ওয়ার্ক শেয়ারিং এটা হলো যে পাশাপাশি পাশাপাশি দুটো অপারেটর একজনের ক্যাপাসিটি অনেক বেশি আছে আর একজনের ক্যাপাসিটি অনেক কম আছে সো বোটল প্রসেসের যে অপারেটর আছে তার ক্যাপাসিটি কম আছে সাপোজ সে তার কাছে নব্বই পিস আমরা চাচ্ছি সে সত্তর পিস করছে কিন্তু বিশ পিস করতে পারছে না যদি সেম প্রসেসটা সেম মেশিন যদি তার সামনে সামনে মেশিনে বা তার একটা মেশিন পরে যদি থাকে তাহলে ওই বিশ পিসটা আমরা হয়তো সামনে মেশিন অপারেটরতে করতে পারি তাহলে দুটা প্রসেস থেকে নব্বই পিস করা সম্ভব আট নম্বর প্রিন্সিপাল হলো কোয়ালিটি ফল্ট অনেক সময় দেখা যায় কোনো একটা প্রসেসে কোয়ালিটিগত সমস্যার কারণে অনেকগুলো কাজ জমে গেছে এবং ওই প্রসেস অপারেটরটা কোয়ালিটি ঠিক করতে পারছে না এই জন্য কাজ জমতে আছে এবং লাইনটা আনবালান্স হয়ে গেছে এখানে একটা বিষয় লক্ষণ হয়েছে অনেক সময় একজন অপারেটরের কাছ থেকে আমি কী চাচ্ছি বা তার কাছ থেকে কী কোয়ালিটি আমি এক্সপেক্ট করছি এটা অনেক সময় আমরা ঠিক মতো তাকে বুঝাই না সো দেখতে হবে যে ওই প্রসেসের রিকোয়ারমেন্ট কি এবং সেই রিকোয়ারমেন্ট সে বুঝে কিনা এবং সে সেটা চেষ্টা করছে কিনা এভাবে ওই প্রসেসের অপারেটরকে তার কোয়ালিটি বুঝালে হয়তো পরের প্রসেস পরের ঘন্টা থেকে সে হয়তো আমাদের যে রিকোয়ার্ড আউটপুট সেটা দিতে সমর্থ হতে পারে নয় নম্বর প্রিন্সিপাল হচ্ছে ওয়ার্ক ওভার টাইম যদি এমন কোনো ঘটনা ঘটে যে একটা লাইনে সারাদিন ধরে আমি বোটল নেক এলিমিনেট করার চেষ্টা করছি কিন্তু পারছি না অথবা চার ঘন্টা পর লাইন সচল হয়েছে কিন্তু চার ঘন্টা যে কাজটা জমলো সেটা অ্যাডিশনাল কাজ হিসেবে জমা আছে সো এই কাজটা যাতে আগামীকালও ওই লাইনে প্রোডাকশনে কোনো হ্যাম্পার করতে না পারে এই জন্য আমরা লাইন ছুটির পরে আমরা দু তিনজন অপারেটরকে হয়তো এক ঘন্টা বা দুই ঘন্টার জন্য রেখে দিতে পারি ওই কাজগুলো সম্পূর্ণ করার জন্য যাতে পরের দিন সমস্যা না হয় দশ নম্বর প্রিন্সিপাল হলো অ্যাডিং অ্যাডিশনাল মেশিন যদি এমন হয় যে আমি এক থেকে নয় পর্যন্ত নয়টা প্রিন্সিপাল ট্রাই করার পরেও যদি ওই লাইনের যদি ব্যালেন্সিং ব্যালেন্সিং কন্ডিশন না আসে বা হোটেল নেক যদি শিফট না হয় বা আমাদের যে রিকোয়ার্ড আউটপুট ওই লাইন থেকে সেটা যদি না আসে তাহলে আমরা একটা মেশিন অ্যাড করতে পারি এবং মেশিন অ্যাড করে যদি আমরা দেখি যে ওই লাইনের প্রোডাকশন অনেক বেড়ে যাচ্ছে তাহলে আমরা মেশিন অ্যাড করতে পারি এখানে একটা দুঃখজনক বিষয় হলো বেশিরভাগ ফ্যাক্টরিতে এই এক নম্বর এক থেকে যে দশ পর্যন্ত প্রিন্সিপাল আছে আমি আগে বলেছি যে এক থেকে সিরিয়াল অ্যাপ্লাই করে দেখতে হবে যে কোনটায় কাজ করে দুঃখজনক হলো সত্য যে আমার ফ্যাক্টরিগুলো তাকে দশ নম্বরটা অ্যাপ্লাইয়ের জন্য পারাপারি শুরু করে সো দশ নম্বর অ্যাপ্লাই করলে যেটা হয় আমি মেশিন দিলে তো প্রোডাকশন বাড়বে সো এখানে আলাদা ক্রেডিট নেওয়ার কিছু নেই সো আমাদের চেষ্টা করেছি যে এক নম্বর থেকে ট্রাই করা যে আমরা কীভাবে একটা লাইনকে ব্যালেন্স করতে পারে সো আজ এ পর্যন্তই আমার ভিডিও যদি ভালো লাগে সাবস্ক্রাইব করবেন যাতে অন্য ভিডিওগুলো দেখতে পারেন ধন্যবাদ